ఎల్ఐసి వారి నవజీవన్ పాలసీ గురించి ఈరోజు ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం పాలసీకి సంబంధించి డీటెయిల్స్ కనుక మనం ఒకసారి పరిశీలించినట్లయితే ఈ పాలసీ యొక్క ప్లాన్ నెంబర్ వచ్చేసి ఎనిమిది వందల యాభై మూడు అనమాట ఇది సింగిల్ ప్రీమియం అదేవిధంగా నాన్ సింగిల్ ప్రీమియం కలయికతో రూపొందించిన ఒక వినూత్నమైన పథకం అనమాట ఇది ముందుగా ఈ పాలసీ నాన్ లింక్డ్ విత్ ప్రాఫిట్ ఎండోమెంట్ ప్లాన్ అనమాట అంటే నాన్ లింక్డ్ అంటే మనకి అర్థమయ్యేలా చెప్పాలంటే షేర్ మార్కెట్ అంటే షేర్ మార్కెట్ ఇన్వెస్ట్ చేసి యూనిట్స్ని కేటాయించడం కాదనమాట ఈ పాలసీ నాన్ లింక్డ్ అనమాట యూనిట్స్తో సంబంధం లేదనమాట అదేవిధంగా విత్ ప్రాఫిట్ పాలసీ ఎండోమెంట్ టైప్ పాలసీ అని మనం దీన్ని చెప్పుకోవచ్చు పాలసీ ఏ విధంగా అందుబాటులో ఉంది మనం ముందుగా చెప్పుకున్నాం కదా సింగిల్ ప్రీమియంలో అందుబాటులో ఉంది అదేవిధంగా లిమిటెడ్ ప్రీమియంలో అందుబాటులో ఉంది లిమిటెడ్ ప్రీమియం అంటే మనం కొంతకాలం మాత్రమే ప్రీమియం అనేది పే చేస్తాం అంటే అది ఎంతకాలం అంటే మినిమం ఫైవ్ ఇయర్స్ పాటు ప్రీమియం అనేది పే చేస్తే సరిపోతుంది మా దగ్గర డబ్బులు ఉంటే ఒకేసారి సింగిల్ ప్రీమియం కింద పే చేయొచ్చు లేకపోతే లిమిటెడ్ ప్రీమియం కింద అంటే ఇయర్లీ కానీ లేదా ఆఫర్లీ కానీ లేదా క్వార్టర్లీ కానీ లేదా మంత్లీ కానీ ఇలా ఫైవ్ ఇయర్స్ పాటు మనకి ప్రీమియం అనేది పే చేసుకోవచ్చు అనమాట ఈ పాలసీ యొక్క కనీస బీమా మొత్తం అంటే మినిమం పాలసీ ఎంత పాలసీ తీసుకోవాలి అని మనం చూసినట్లయితే ఈ పాలసీ యొక్క మినిమం పాలసీ లక్ష రూపాయల పాలసీ అనేది తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలి గరిష్టంగా ఈ పాలసీ యొక్క పరిమితి అనేది లేదనమాట మీరు ఎంత ఎంత పాలసీ అయినా సరే పాలసీ అనేది తీసుకోవచ్చు ఒకవేళ మన సింగిల్ ప్రీమియం పాలసీ కనుక తీసుకున్నట్లయితే సింగిల్ ప్రీమియం ఏదైతే ప్రీమియం ఉందో ఆ ప్రీమియం పే చేస్తాము ఒకవేళ రిస్క్ కనుక జరిగితే ఏం వస్తుందంటే పది రెట్లు రిస్క్ కవర్ అంటే సింగిల్ ప్రీమియానికి పది రెట్లు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక లక్ష రూపాయలు ప్రీమియం సింగిల్ ప్రీమియం కనుక చేసినట్లయితే దానికి టెన్ టైమ్స్ అంటే పది లక్షల రూపాయలు రిస్క్ కవరు లేదా సమ్మేశుడు సమ్మేశుడు అంటే మనం తీసుకున్న పాలసీ అనమాట ఈ రెండింటిలో ఏది ఎక్కువైతే ఆ దాన్ని ఇక్కడ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట ఈ పాలసీ తీసుకోవడానికి వయసు వయసు కనీస ప్రవేశ వయసు ఈ సింగిల్ ప్రీమియం పాలసీ తీసుకోవాలి అంటే తొంభై రోజులు అంటే మూడు నెలలు నుండి ఉన్న బాబు పేరు మీద కానీ పాప పేరు మీద కానీ పాలసీ అనేది తీసుకోవచ్చు అనమాట మినిమం తొంభై రోజులు అదేవిధంగా గరిష్టంగా ఈ పాలసీకి సంబంధించి ప్రవేశ వయసు ఏ విధంగా ఇచ్చారంటే నలభై నాలుగు సంవత్సరాలు అదేవిధంగా మెచ్యూరిటీ వచ్చేసేటప్పటికి ఈ పాలసీ అరవై రెండు సంవత్సరాలకి మెచ్యూరిటీ అనేది అయిపోవాలి పాలసీ కనీసం ఐదు సంవత్సరాల పాటు అమల్లో ఉంటే కార్పొరేషన్ వారి అనుభవం ప్రకారం లాయల్ చేసిన దాన్ని ఈ పాలసీలు చెల్లించడం జరుగుతుంది రెగ్యులర్ ప్రీమియం కనుక మనం ఒకసారి పరిశీలించినట్లయితే దీనిలో కూడా రెండు ఆప్షన్లు అనేవి ఉన్నాయన్నమాట రెగ్యులర్ ప్రీమియంలో కూడా ఆ రెండు ఆప్షన్లు ఏంటంటే ఒకటి సంవత్సర ప్రీమియానికి పది రెట్లు రిస్క్ కవరు రెండు సంవత్సర ప్రీమియానికి ఏడు రెట్లు రిస్క్ కవరు రెండు ఆప్షన్లు అనేది ఇచ్చారనమాట మనకి ఏది కావాలనేది మనం నిర్ణయించుకోవచ్చు అనమాట సంవత్సర ప్రీమియానికి పది రెట్లు అంటే మనం సంవత్సరానికి సుమారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సంవత్సరం ఒక యాభై వేల రూపాయలు ప్రీమియం కడుతున్నామంటే టెన్ టైమ్స్ రిస్క్ కవర్ అంటే ఐదు లక్షల రూపాయలకి ఇన్సూర్ రిస్క్ కవర్ అనేది ఉంటుంది అదే అదే యాభై వేలు ఏడు రెట్లు రిస్క్ కవర్ అంటే మూడు లక్షల యాభై వేలకి రిస్క్ కవర్ ఉంటుంది అంటే రెండు ఆప్షన్లనే ఉన్నాయన్నమాట మీకు నచ్చింది మీరు తీసుకోవచ్చు అయితే అది తీసుకోవడానికి కొంత ఎలిజిబిలిటీ ఉందన్నమాట అది ఏ విధంగా ఉందంటే నలభై ఐదు పైన ఉన్నట్లయితే ఏమవుతుందంటే మనకి అతనికి నచ్చిన దాన్ని తీసుకోవచ్చు అనమాట ఆప్షన్ వన్ అయినా తీసుకోవచ్చు ఆప్షన్ టూ అయినా తీసుకోవచ్చు ఇది నలభై ఆరు సంవత్సరాలు ఉన్న వ్యక్తి నలభై ఐదు సంవత్సరాల లోపు ఉన్న వారు తప్పనిసరిగా ఆప్షన్ వన్నే తీసుకోవాలి అదేవిధంగా మీకు ఆప్షన్ అనేది ఏది కావాలి అనేది తప్పనిసరిగా ప్రపోజల్ ఫారంలోనే ఇవ్వాలన్నమాట ఒకసారి మీరు ఫలానా ఆప్షన్ అనేది ఇచ్చిన తర్వాత దాన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మార్చడం కుదరదు ఈ పాలసీ ఏంటంటే ఎనిమిది సంవత్సరాల కంటే తక్కువ వయసు ఉన్న వారికి పాలసీ తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే రెండు సంవత్సరాల తర్వాత రిస్క్ కవర్ అనేది ప్రారంభం అవుతుంది అంటే మీరు అంటే ఒక వన్ ఇయర్ బాబుకి చెప్పిన వన్ ఇయర్ బాబుకి దగ్గర మనం పాలసీ కింద తీసుకున్నట్లయితే పాలసీ చేసిన రెండు సంవత్సరాల తరువాత బాబుకి కానీ పాపకు కానీ రిస్క్ కవర్ ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ అనేది అప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట అదే ఒకవేళ పాలసీ తీసుకున్న ఎనిమిది సంవత్సరాల పైన ఉన్న వ్యక్తులు అంటే బాబు కానీ పాపు కానీ ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసు పైన ఉన్నట్లయితే వాళ్ళకి ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ అనేది వెంటనే అంటే మనం పాలసీ చేసిన వెంటనే ప్రారంభం అనేది అవుతుంది తర్వాత ఈ పాలసీకి సంబంధించి మనం ఇంకా తీసుకున్నట్లయితే ఈ పాలసీలో ముఖ్యమైన విషయాలు కూడా మనం ఒకసారి చూద్దాము దీనిలో యాక్సిడెంట్ బెనిఫిట్ ఉంది యాక్సిడెంట్ బెనిఫిట్ రైతు సౌకర్యం ఉంది కావాలంటే దాన్ని మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఈ పాలసీలో లోన్ సదుపాయం అనేది ఉంది సింగిల్ ప్రీమియం అయితే పాలసీ తీసుకున్న మూడు నెలల తర్వాత లోన్ తీసుకోవచ్చు సరెండర్ వ్యాల్యూలో ఎనభై ఎయిటీ ఇస్తారు ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి వీడియో పెట్టగానే నోటిఫికేషన్ రావ